ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് ബി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് സ്പഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് വാനില ചോക്ലേറ്റ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മിക്സഡ് ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഞാൻ ഓവനിലും ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓവൻ അല്ലാതെയും ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവൻ ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കണ്ടില്ലേ മുറിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നല്ല ഒരു കേക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം ആദ്യം റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കുറച്ച് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുക പിരിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് കാൽ കപ്പ് മൈദ അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പൊടി ഉപ്പ് ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും ചേർക്കണം ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇടഞ്ഞെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു മുട്ടയും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിന് വേണ്ടത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് പൊടിച്ചതല്ല ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് ബീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയെ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇപ്പം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനിയൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ നല്ല കട്ട കുത്താതെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര കളർ ചേർക്കുമ്പോൾ വലിയ കളർ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റെഡ് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കളർ ചേർക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് അത്ര ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെമ്പിൽ മണലിട്ട് ഒരു തട്ടും വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി വെക്കുകയാണ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കേക്കും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി വാനിലയും ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ചും കൂടെ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് ഓവനിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചു വെക്കണം ഫസ്റ്റ് വാനിലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽ കപ്പ് മൈദ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പൊടി ഉപ്പും ചേർത്ത് അരിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇതേപോലെ ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽ കപ്പ് മൈദ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പൊടി ഉപ്പ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് മാറ്റുക മൈദ മാറ്റിയിട്ട് അതിന് പകരം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒക്കെ ഇടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നല്ലത് ഞാനത് വിട്ടുപോയതാണ് ഇനി ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടിനും കൂടെ നമ്മൾ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കുകയാണ് ആദ്യം വാനിലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുട്ടയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യുക നേരത്തെ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്തു ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ഇതേ രീതി തന്നെ ചോക്ലേറ്റിന് വേണ്ടതും ചെയ്തെടുക്കുക അത് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് തയ
ഇനി നമ്മളിത് ഓയിലൊക്കെ തടവി ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ഈ സമയം കൊണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് പാനും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെക്കുകയാണ് ബേക്കിംഗ് ടൈം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് കേക്കും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്ന് അസംബിൾ ചെയ്യേ വേണ്ടുള്ളൂ കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മുക്കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ലെങ്തി വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അത് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക കേക്ക് ബോർഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചൂട് ആറിയ കേക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് വെച്ചതിന് ശേഷം സുഗർ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നനച്ചെടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ലെയർ ക്രീം കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വയ്ക്കുക ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നനച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലും ഒരു ലെയർ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുക ഇതും നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തേർഡ് ലെയർ ആയിട്ട് വാനിലയുടെ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതും നന്നായിട്ട് നനച്ചെടുക്കുക ഇനി ബേസ് കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം ക്രം കോട്ടിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ക്രീം ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് വൃത്തിക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പൊടിയൊക്കെ നടങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം കവർ ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ കേക്ക് പുറത്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ എമൗണ്ടിൽ ക്രീം വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സൈഡും നല്ല നീറ്റായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗനാശ് ഒഴിക്കാനുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല നീറ്റായി കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ലൈനർ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഒരു ലൈൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ലൈൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡബിൾ ബോയിലർ മെത്തേഡിൽ അരക്കപ്പ് ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ചേർത്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പാത്രം നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം ഈ രീതിയിൽ വേണം ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കരുത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ വൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റിയതാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് റെഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് മുകളിലുള്ള ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഗനാഷും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കിത് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ കേക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വൈറ്റ് ഗനാഷാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾ അപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ടും കേക്ക് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പണ്ടില്ലേ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം നമ്മുടെ റെഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റെഡ് ഗനാഷും ബ്രൗൺ ഗനാഷും ഇല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ബങ്ക് ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഫൈനലായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് കാണാൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് കാണാനും നല്ലൊരു വെറൈറ്റി കേക്കാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത്